。大家好，今天由我来为大家介绍资料团队的守护神 Data Quality Tool、哦。那我是 Mark， 目前服务于国泰金控数数发资料科学研发科，然后我是 Senior Data Engineer。那我们其实我们资料科学研发科啊，主要其实我们是类似于国泰金控军火库。那我们专注于研究前沿的技术啊，跟与数据相关这些前沿技术，然后为呃我们集团里面开发这些数据产品，然后将这些数据技术带到子公司，然后为主公司在业务上的成长。那我个人兴趣其实是 DED， 那不是目前比较红的 Domain Driven Design 那。其实均可均可均可，所以大家有机会到时可以交流交流。那今天的 agenda 大概就三个部分。那其实第一个就是简介一下什么是 data quality， 然后进到我们这次的主题就 data quality tool， 还有我们的 future work。好，那什么是 data quality 呢？在今在解释什么是 data quality 之前，我想说我们先问我们自己，为什么我们需要 data quality？ 那我们换句话说，其实当一个产品如果没有 quality 的时候，比如说我的手机没有 quality、没有品质的时候，你会觉得大概是怎样？可能就很容易故障，或很烂，很不好用。那其实当数据没有 quality 的时候，可能也会类似这个样子。比如说，大家都有在处理数据的经验上面，可能你会看到某个假设某个值长得非常奇怪，比如说年纪这件事情，它大于一千。可大家都知道年纪是不会大于一千的嘛，啊，非常不合理。那另外一个是说，它看起来不一样，可是其实它表在表达同一件事情。比如说，同一个两位有一个叫 N Y， 另外一个叫做 New York， 那其他都表达啊的是纽约这件事情，可是它用不同的值去表示，那其实也造成我们处理资料上的困难。然后另外一个就是可能资料太旧啊，或太就已经过时了，根本就没法再做使用了。那另外一个大家最常见可能就是，可能某个栏位有很多 empty values， 就是很多怒哦，你根本也没办法去对它做任何事情，等等等。其实如果当你的资料是没有 quality 的时候，其实你可能会像右下角这位兄弟一样，就是做事做得很生气气这样子。好，那接下来我们就来看看 data quality 定义啊，其实它 fitting for use， 那其实就是说，呃，你的资料是不是适合去做使用？那其实这件事情代表，其实呃，就定义来说，其实 data quality 没有一定的标准啊。那它取决于，只要使用者觉得是是合适的，只要是可以用的，那其实它就算满足这个使用者的 data quality tool。那其实其实是同一份资料，呃，不同的使用者，他判断 data quality 的条件也会不太一样。其实目前也没有一个统一的标准方法，说怎样去评估一个 data quality。那虽然没有一个统一的方法，不过我们有。啊，目前比较常见有六个 dimension， 就是 data quality 六个 dimension。那我们来稍微看一下，第一个是 completeness， 其实就是资料完整性啊。那我们稍微看一下定义，那基本上资料完整性可能都会用百百分比去表示。那假设我今天有一百笔资料，然后我有十笔怒，那些你的完整性就是百分之九十。那我们来稍微看一下这个资料笔数。比如说像这 email 这个栏位啊，可能只有两笔目，那它资料百分啊，它的资料完整度就不是百分之百嘛。那 form 也是，那资料完整度稍微提一下，其实他们除了有些会做 color， 像 email 这这整个 color 的完度完整度啊，还、啊、有人会是做弱的，对对。比如说像 Steven Kerr、Steve Kerr 这个的完整度，其实它就大家以弱来看的话，它就有两笔是空值，然后 Bruster 的话，它可就只有一笔空值这样子。主要取决于你，你资料是怎么使用的，对。那另一个这个合理性，那其实合理性指的是说啊，呃，你的资料跟你的你的资料值啊，跟你预先定义的值是是,是接近的。那比如说刚提到的年纪这件事情，年纪其实在我们预预想应该是不会超过一百二十岁吧，基本上就很少有一部分可能会活到这么久。对，所以其实你资料超过你的预期，可能其实是不太合理的。甚至比如说你的体温不会超过摄氏五十度吧？对，这些超过这些值其实都不算是合理的资料。那另外一个唯一性呢？唯一性其实有两个方，一个它是算呃某件东西出现的次数或频率。那基本上有两个面向可以去看，一种是从类别面向。假设我今天做的是问卷的话，我今天做的是问卷，那
，我觉得就非常不同意，不同意，满意等等等，大概就五种。那我们稍微去看一下，唯一性说我们会看这个栏位这个词啊，应该就做个 unique， 就是去就算个 distinct 看啊，就会有只会有五个结果。那如果出现六个或七个的话。那可能代表你是不是有手动输入的错误，或什么资料资料是,是有点脏了，或什么之类，这可能就是有问题的资料。那另外一个角度来看是说，如果我今天这个指示这个两位是某个 ID， 那基本上会是不重复的嘛。所以，那当今天我算 distinct count 这件事情的时候，它这个值跟我所有资料笔数是不一致的，那代表可能说我资料可能有少或或有。重复之类的，对，那这可能这是从从唯一性去看的两个面向，对，那像这里就可能说我可能客户的名字，可能像这里可能就多了一个，因为我不小心把某个字打错了，这这也是有可能就唯一性，所以我们可以用唯一性去观察这个事情。然后另外一个是那个这个一致性啊，第四点是这个一致性，那一致性其实它是在表示说，呃，我同一笔资料，呃。我是不是用不同的事情去表达？那当然说不同的事情表达，是因为我的资料可能会落在比其他地方。比如说我们刚才举的例子，像 N Y 跟纽一个地名，我用缩写跟用全名。那其实，在同一个单位，如果它是不同时间点的话，那其实也代表一致性不同，都在同一个单位。那当然也有说不同，呃，同一张表不同单位的一致性，那也有不同表的一致性。那不同表的话，那通常可能是做我做 E T L 对照，我把这这个资料带到呃。复写到另外一个地方，那我应该是要一致的，所以我们可以稍微看一下这张图。比如说我我很常做 E T L 嘛，然后我只把这张表对超过去，可是像这张图就说我就少了一个 Tom， 少这个人，那你其实资料也变得不一致。对，这是资料一致性的部分。那另外一个及时性啊，那及时性就资料这笔资料产生的时间跟你取得这笔资料的时间，是不是是在有效时间去被使用的？那其实资料就是简单来说，就资料越新越好。然后再试着 accuracy 真实性，那其实就是看你这资呃，它它这个维度主要是看说你这资料是否能够表示这个真实世界的某些事情，比如说呃车牌号码，车牌号码以台湾的车牌号码是有一定的格式，呃我们的信用卡号，这都在表达我们是真实世界的一些事情，那就是这些东西呃是大家有共同认知的。好，那讲完这个 data quality 的六个 dimension， 那其实这里有一个呃流程图啊，就是 data quality workflow。那其实它有很多细节，那这是在从一篇论文里面找出来的。不过我粗略把它分成分成三个步骤啦，就以 data quality workflow。那由上而下来说，第一个步骤是 data profiling， data profiling。那其实啊、呃，我们要在大家有做过资料，应该都知道，其实我们一开始在做要对某些资料去做一些事情之前，不管做什么事，那你基本上你都要先做个资料探索，看看资料长什么样子啊，才能决定你接下来可以做什么事情。那其实你在做对它话题之前也是，你要先了解一下你的资料，然后看看你这些资料有什么 indicator 可以去做设计。那这里 indicator 跟 dimension 大概讲一下，他们的关系就是一个 dimension 里面有多可能有多个 indicator。比如说像呃刚刚提到的合理性，年纪不能大于150那体温不能大于50度，那可能这里就是两个 indicator， 可他们都算在合理性的这个 dimension 里面。所以我们会探，首先我们去探索一下我们资料，然后去设定出适合我们的 indicator。当 indicator 设定完之后，我们就会去做 assessment， 去做估算。比如说，我们去看我们这批资料是不是啊，哪些条件，哪些 indicator 通过，哪些 indicator 没有通过。没有通过，可能我要去看看是为什么，对，还是说我需要去重设我的 indicator， 我的目标之类的。好，所以以前面的 icon 来看，其实看 data profiling 就类似一个探索的过程。那 indicator 其实就是你在列一个 checklist， 资料哪些会应该要，比如说完整度要百分之百，唯一值这个栏位的唯一值要五之类的，然后最后做 assessment， 然后去评估你的 data quality， 这样。这是整个，所以我们有三个步骤在这 data quality 的 workflow 里面。好，刚刚稍微简介完了那个 data 啊、呃，什么是 data quality？ 基本说我们有六个 dimension， 还有呃三个步骤的 workflow。那接下来我们来介绍一下 data quality tool， 就是我们这个 lab 自主研发的这个
产品 data quality 的产品 data quality tool。那我们稍微看一下，就是说我们在之前在开发这个 DQT 啊，简称 DQT Data Quality Tool。那我们其实希望的事情是说，我们可以开发快速、简单，然后开发一些 Data Quality 的核心功能，让使用者提早接触，看看这对我们的集团内部的呃 Data Users 是不是有帮助。所以我们要就是就要快速，基本上我们就要开发要简单。然后另外一个是 SQL only， 就是我们希望使用者只要会 SQL 就可以，因为有在使用资呃 data engineer 或资料分析师，一一般来说都会使用 SQL， 算一个基本的大家都会的事情。那另外一个是说，刚刚有提到这个 data quality workflow， 首先的第一步就是 data profiling， 所以我们想要，哎，是不是可以做个 data profiling 的 table， 然后。再产生一些简单的一些视觉化的图表给使用者去看，然后最后是可以是处理大数据的架构嘛？那呃，以及我们金控业其实像国泰算算比较比较大大型的这种我们金金融业的公司，那其实我们拥有的数据量也是蛮大，那所以我们势必要能够处理大量的数据。好，所以我们就简单来说，我们就产生一个这样这样的一个架构，我们把我们的资料就放在 Hive 上面。然后我们运算用 PySpark， 我们把直接把资料从 Hive 中间读出来，然后用 PySpark 去处理，然后分别产生了第一个上面这个我叫 Profiling Table， 然后下面会产生一些图表，其实就是每个 Column 的资料分布图啦。等一下等下 Demo 的时候，大家可以稍微看一下。好，这是我们的架构。好，那进到我们的 Demo 时间。好，那在开始之前呢？我们这里有几个要设定的、啊，因为其实我们这里是我们指定叫做 DQT s h a r e 那其实它就是类似一个 Share Script， 然后去做一些操作。那所以我必须在这里先去设定一下我们的这个 Pace。然后另外呢，我要去宣告一个方选，那这个方选其实是只是为了等一下会有一些图片要显示，好看，对，所以就比较好使用啊。那我先执行一下这两个东西。那第一个这东西呢，其实我是使用一个叫 Click Python Click 的这个套件。那它其实蛮容易、轻松去做出这种呃 C L I 的这种格式，就是把该填的东西填，它就告诉，比如说参数啊，然后说明，它就可以产生这样的东西。好，我今天大概只讲两个参数，第一个是减 Q， 就是说我们刚才提到，就说你只要会 C C， 你就可以直接去 Select 这这个资料了。对，我们就其实是直接 select Hive 上面资料了，然后另外一个是减低啊，减低这个部分的话，我们就是说，我们就可以去选择说哪个栏位，哪个栏位我们必须要，我们要把呃资料分布图把它画出来。那如果你可以指定栏位名或者是使用星号，星号就是画出全部的，对，资料就是啊星号就是画出全部的栏位。好，那接下来这里呢，这里我们就是。执行指令惊叹号就是直接算是写 share script 在 share script 里面跑。那其实我们就是 dqd 减 cli， 然后减 q select 信号方 r e n t i n g s r e n t i n g s 其实 movie r e n t i n g s 的里面的一张表啦。啊，它大概有 2,500 万笔资料。对，然后我另外的简历就说，那你帮我画出里面所有栏位。那等下我们等它结果跑出来，我们再看一下。经过等待啊，我们现在这边已经可以看到结果已经完成了，这边有吐一些 log， 然后最后有一个结，呃，这个应该是一个呃 Python script， 那其实就是说我们可以在这边呃去秀出我们的 profile table， 还有去啊、呃、画呃画出我们的那个 image， 那其实比较重要的是这个这个路径啊，我们会把相关的档案都会放在这个路径上面，其实我们就把这个路径贴上，然后我们执行这样就好了。所以，我们先来看一下这个，这是我们的刚才说 profile table。那其实，呃，每个 color 呢 ，color 上面其实就是我们的 color name。所以，我们这个 r e n t i n g s 这个有 user ID， 有 movie ID， 还有 r e n t i n g 还有 time stamp。那也有栏位类型。那我们可以稍微看一下，这里有一个 approx number of unique。那其实就算的就是 distinct count。那这里稍微提一下，因为 Spark 其实它在算这些东西的时候，它不一定会去选择用精确值来算。呃，所以我们它它牺啊、呃，它牺牲了一点精确度，容许一点误差，然后换取更高的效能的。那等一下我这个我们可能可以稍微可以介绍一下
然后我们来看到这个 renting renting 这个栏位，那其实它是10。那其实它这个 renting 它这个子系有点像那个 Google 的评呃。星星评价一样，它是 0.5 五五颗星，一颗星， 1 5颗星，所以它满分到5颗星呢，它只有10。那看得出来呢，就是呃，以这个唯一性呢，它十看起来没有多也没有少，就蛮符合我们对 r e n t i n g 这个单位的要求。然后另外我们再看一下 number of n u o s 那其实这个就看的就是那个完整度。那这边这几个单位的 n u o s 都是 0， 所以去看他们完整度都是百分之百。然后另外像这边 c o n t a i l 呢？呃，其实 Spark 也也是使用那个近似算法再去算这个孔太哦。那因为他们这四个栏位全都数值栏位，所以有计算一些叙述统计量。好，那看完这个 p r o f i l i n g Table， 就看起来资料大致上没什么问题。那接着我们来看一下，我们这个四个栏位其实我们也都有画了一个它的这个栏位分布图啊。那其实比较有特色，呃，比较特别的地方是稍微看一下，就是我的 Y 轴是呃累积次数啊，次数啊、呃，应该是次数，对。所以，像我们可以看到 ，movie ID 出现的次数，在可能零到一万这边可能出现最多次，然后后面这一段其实都没什么出现。那表示我、哦、这资料的 movie ID 好像在集中零到一万，那可能跟跟我们感觉的 ID 单位可能会有点印象中会有点不太一样，所以我们可能可以需要再花点时间去看看为什么 movie ID 呃这个单位会这么集中在这个地方。然后另外一下看一下 ranking 值 ，ranking 值大概都三分分以上的那个笔数比较多。然后在 time stamp 其实也是比较新的笔数，也是看起来稍微比较多一点。那 user ID 的话，看起来就平均比较像我们对于这种 ID 的想象。对，所以我们大家可以用直方图可以看出这个资料的一些端倪。然后另外一个准备另外一份资料，其实这是 Google Public 的 data set， 那它是一个跟棒球相关的资料。好，那我们来稍微看一下另外一个 data set。那其实这是 Google 提供的一个 public data set。那是关于是关于一个 baseball 的 data set。那已经稍微把执行结果执行完了。那我们来给大家，首先先来看看一下这 profile table。那其实像这个栏位大概有一百四十多个栏位，那笔数就没有像刚才的 r e n t i n g s 的笔数那么多了，只有八千多笔。呃，然后呢，它 current type 又是 string， 所以刚才说我们刚才说数值型栏位会画些叙述统计量。那呃，数值的话，我们就不会，也没办法去画了，对对。然后这里一样会去算 distinct count 还有 nor 值。好，那接下来我们来看一下它的分布图呢。那其实像这里我们看到它画出是圆饼图，那其实也是想给呃大家看一下圆饼图啊。我们两个圆饼图跟直方图的条件是不太一样的。呃，直方图的这个栏位分布图只针对数值栏位才会产生，那圆饼图呢是非数值，而且嗯那个。n r of unique 要小于二十，要二十以下才会才可以。那这样的原因主要是因为原图图如果大于二十的话，其实呃图形上会呈现会蛮困难的。好，所以我们来稍微看一下，其实我们可以看到这个资料表，我们这个可能呃看起来还不到二十笔资料，那其实就有点密密麻麻。而且我们居然有百分之六十的是空字串，有百分之六十是空字串哦。所以像这个栏位，我们可能就可以去注意一下，说我们是不是。哦，这家跨里上面，哎，这个单位是有怪怪的，啊，这是什么原因？不不符合我们是资料逻辑还是输入错误之类的？那像这个 Home Field 的十二是 98.2% 这看起来其实也蛮奇怪的。所以，我们当然可以看到，就是说我们这个简单的 Data Quality Tool 呢，可以帮我们去透过从 Profile Table 看到一些完整性跟唯一性，然后另外可以从图表。呃，去观察一些呃这些 column 的数值的变化。好，那我们回到我们的投影片。好，那那我们回到我们投影片啊。那刚刚有提到我们 Spark 里面有刚有说，呃，我们是用一些近似算法。那我们用近似算法的话，那其实想想顺便在这边跟大家分享一下，就是 Spark 的分散式计算是怎么使用这些近似算法的。那我们先讲简单来说 ，Spark 分散式运算是怎么去去运算的？它其实它是把资料啊分成小呃多个 partition， 就把大资料变成打成碎片，变成多个小资料，那我们叫做 partition。然后每个 partition 能够算多呃各自算自己的事情，然后最后就把它汇总成最后一个结果。好，那我们举一个比较简单的例子，就是 average， 就是我们平均数啊，资料。每个我要算平均的话，其实我是每个 partition， 我只要去算自己的 submission x i 跟 n 就好了
。对，那我 partition one partition two partition three 都是这个样子。然后最后其实就像这个公式一样，把各个各个 partition 值把它加重起来，我就可以得到一个平均数了。其实它是一个 merge 的过程。那呃。如果我今天要求的是最大值、最小值，其实也是一样的方法。那 partition one 自己找出 partition one 里面自己最大值啊， partition two 自己也去找出 partition two 里面最大值， partition three 也是把找出 partition three 里面最大值，然后再把它汇总起来， merge 起来，我就去找这几个里面的最大值，那我就可以找出最大值了嘛。好、哦，那那另外一个问题，刚才是说，呃， distinct count 这件事情，我有办法去用类似这样的算法呢？哎，答案是，可能如果你要算实际的值的话，可能是没办法，就是说你你一定要就是全对，不能有任何误差，那可能不太有可能，不太有办法。那如果你今天要换成近似值的话，那可能就有一个 sketch 的算法可以参考看看。那我这里举一个、啊，举一个比较简单容易理解的 sketch 算法是，呃，叫 d k 个最小值 h a s m i n i m a l value sketch。这种近似算法，那其实也叫 sketch 算法。那我大概简单介绍一下，其实它它的概念是这个样子：说，如果你今天去排队，好，比如说排个一栏拉面，那你只知道你现在距离一栏拉面可大概还有一千步，那我要怎么知道我前面排了还有多少人？那所以我，我我可能他提出想法是说，那我可能去看看我前面第五组客人，第五组人还有离我多远。对你可能把头旁边一点，你长高一点，可能垫个脚尖就可以看了。那呃，那这样的话，其实你你想想看，如果我知道我看到第五个人，他距离我大概是十步的距离好了，所以大概啊、哦，前面一组客人大概是两两步，对。那两步的话，那我可能，所以我距离我终点还有一千步，那我说我前面大概有五百人。那当然说，如果你可以看越越远越好嘛，比如说你可以看到第一百人，或或多多少人，那你可能可以估算的越准。这大概主要大概是一个这样的概念。好，那在实际在资料它是怎么做的？那其实它我们就以一个 column 为例啊，它会把你的 column 就是做一个 uniform render hash， 把它变到一个零一的空间，只做 hash。所以你资料只只要是长这样，它 hash 它都会在同一个位置。我把 hash 成零到零一的空间，然后排序嘛，所以我只保留，我只保留一个 k 个最小值的一个 list， 以排序的 list。那我今天要去算我的呃最小值的话，我要去找我要怎么算我全部有多少个 distinct count 呢？那简单来说就是说我从零开始，那我到我看到第几个嘛，第 k 个，这里看起来是3嘛，所以我到第三个是 0.195 所以我就删除于 0.195 其实你就可以得到一个数值了。那可能应该这样大概是15多嘛之类的。不过他在这里其实他有说啊，如果是一个比较好的估计值啊，啊，他就是你直接用 k 减一去除以。就是 0.195 这个值，所以就大概会10左右。那那我觉得这个可能跟但但如果你 k 够大的话，有没有减一其实没什么差。那我觉得这个有点像我们在算那个标准差，有没有啊？分母也是 n 减一，然后说是它的根据它的 unbiased 的估计值啊，对，啊，这是他提出的公式，所以就是算是一个很简单很简单的 sketch。那顺便可以跟大家推荐一下，就是。呃，这个 sketch 方法，那我是从这个 Apache Data Sketch 里面看到的。那它有提供，呃， Apache 大家都知道，它大概都是 Java Java 开发出来的，像是 Spark 啊什么，这些都是 Java base。不过它，对它，它也是 Java base。不过它有提供 Python 的 API， 它 Python 可以去做，就可以直接用 Python 去呼叫它的 Data Sketch 去使用看看。那里面不只是 KM 呃 KMV Sketch， 它有包括其他。呃，不同的 sketch， 大家有兴趣可以看看。好的，所以刚才大概解释了一下，就是 KMV sketch 的概念的时候，所以你可以想想看，那我要算个近似值的 distinct count 的话，我的方法就会变成这样：我在每个 partition 都自己算出自己的 KMV sketch， 在最后的结果就把每个 KMV sketch 这这个呃，只保留 k 个最小值的这个 list， 把它 merge 起来。再去算出我自己的最小的 k， 最小的 KMV sketch， 那我就可以去算出我整个资料的 distinct count。那当然很很呃，这个方法很简单，可是其他它有一定的误差，它误差好像蛮大。那可是在，在呃 Spark 里面，其实它使用的并不是 KMV sketch， 它使用的是 hyperlog log 这套演算法。那
这个部分的话，其实，在 Apache Data Sketch 里面又提供这样的算法。那大家有兴趣的话，也是可以去网看。那另外一个 Spark， 它也有它的 Contiles 也是使用这种 Sketch 的计时算法。那它使用的叫做一套叫做 GK GK Summary 啊，那又有叫什么 Amazon Summary 之类的。对，那 GK 是两个人名，所以大家有兴趣的话哦，可以去看看这些 Sketch 的算法。就是我我牺牲一点精精确的程度，我容许一点误差，然后加快我可以提取。算的时间，对。好，那为什么会特别稍微讲一下？为什么会特别讲这个 KMV s k e t c h 呢？因为其实我们之前一直在想一个问题，就是说，呃，刚刚有提到一致性，就是说我在我两个资料表我对抄之后，我怎么保证？我怎么去确认他们资料是一致的？对，就我这次抄资料没有漏写啊，或或什么之类的。对，那那如果我们今天一般来说，我们要确认这件事情的时候，我们通常。比较直觉想，我们就去做个救援。那当我资料够大的时候，当我资料太够大的时候，那其实会变成大表对大表救援，可是感觉就是会很慢。所以它的好处会是，我如果是直接做两张表的救援，就是两个两位救援之类的，然后其实我我直接做救援会变成好处是我没有误差，对我我一定是算出是一个很精确的值。那实际那缺点就是是很慢嘛，大表对大大表救援。那 sample in 救援呢？ sample in 救援的话，就是会变成，呃，我对其中一边的值栏位，我去做随机抽样，然后抽，比如说十比二十比之后，然后我再呃跟另外一边表全部的表去做救援，所以那我会我我的解法就会变成一个小表对大表的救援，那它好处其实就是会感觉就是会比原本救援快嘛，这是相当的直观。那缺点呢，就是会有点误差，所以我们想想看，假设它原本的相似度不是 100% 它是 90% 今天有可能运气很好，抽到都抽到 90% 都一样的，所以你到另外一边，所以哦一模一样，我跟你说你的相似度 100% 那跟另外一种情况很衰，你就是都抽到那 10% 都不一样的，那你相似度 0% 那所以你一定会有一些误差，对。那另外一个呢，我们在想 K M V s k e t c h 这个有没有办法？呃，帮助我们呃 ，K K N V 这个概念有没有办法帮助我们去解决这件事情？那它的好处是我们觉得它有可能可以让这个问题变成一个小表对小表的救援，然后可缺点也就是它它也是会有误差，那这误差要多大？我们可能还是需要一些实验才能去证证实它。那所以大概我大概列了一张表，其实就是说，我如果把两张表其实都做一个呃。认真就你把它一样，把它弄成一个在零零一的这个范围，其实就是做一个 hash， 所以相同的资料，然后其实也是保留 k 个最小值的 list， 然后对这两个 k 个最小的比 k k 个最小值的 list 之后，两个去做就其实就变小表对小表就而且我相同的资料都会集中在下面，对，如果我就是我我照一定的顺序都会集中在下面，那感觉或是这个误差会不会比 sample in 就影小呢？这个。可能还是需要一些实际的实验，对，才能或一些数学上证明，可能才有办法去去下这个结论。对，那不过这是我们目前提出来的一个想法，想要再用这种 sketch 的算法解决 data quality 上面的一致性的问题。好，那讲完这个 data sketch 之后呢，我们来想最后一个就是那个我们的 future work 啊。啊，其实以大概来说，其实我们目前的 data quality tool、哦、以目前实现的功能都还算蛮初期的。就是我们目前对，简单一点，就是我们就做 data 啊、呃、data profiling， 然后 data 啊、呃、dimension 的话，可能就是完整完整度跟唯一性，对，然后可能还有一点的合理性，因为我们可能可以用一些叙述统计量看一下最大的最小值之类的，其实大概就一点点而已。其实我觉得可能还不到完整的一个 data quality tool， 对，目前可能就比较接近一个只是一个 data profile， 产生一个 data profile 而已。那但未来我们既然叫 data 呃 data quality tool 的话，那我们一定是要继续把我们剩下的这个三个步骤完成嘛 ，indicator 跟 assessment。另外，我们还有我们其他的 dimension， 我们也要越支持。那当然这，这这三这六个主流的，我们应该都要支持啊，对。那可是，其实我们也发现啊，使用者其实当刚接触 data quality 的时候，其实他他没什么目标。我不知道我要怎么去设定 indicator， 
。对，那那其实我们接下来我们也要一个模组，就是我们也想开发一个模组，就是说我们怎么从 data profiling 自动帮使用者产生一个 indicator， 帮它自动产生。那使用者通常你给算抛砖引玉吧，就是使用者给他一些灵感之后，一些刺激，对资料使用者就会。有很多想象，对资料就有很多想象，然后进而去设定自己的 indicator。那我觉得我们可以先帮他们做一个呃基本的自动化产生 indicator， 叫做 suggestion 模组。然后另外，其实我们也在在这次我们在做 data quality tool 跟使用者回归当中，其实我们也发现了很多呃 data p r o f i l i n g 这件事情，其实呃其实有时候不是它慢，是我们很多重复算过的资料都没有被保留下来，然后。当使用者下次要用到的时候，要再重算一次。比如说，我今天算了呃，二零二一年整年的资料，那接下来我想要看这每季的表现。其实你可能这个数值已经在算整年的资料就已经算过了。那我们为什么在审计的时候还要个别重新算呢？类类似这样的概念。那我们有没有办法把我们的 data for for filing 那些查询的条件？呃，塞成一些小小的单位，然后把它储存下来。当使用者要用的时候，就把它储存，就把它重新组合起来。就或许呃，然后储存在我们 Meta Store，、啊、大概是这个样子。大概目概念大概是这样子。所以想要加快我们 Data for Filing 的效能。然后另外一个是这个异常侦测的部分。那其实通常异常侦测在数值上其实基本上没什么好做，因为你可以用 Compile 去做，因为比如说在 99%。的百分之一，这两边的数值的异常通常都在极端值啊，不是最小就最大，通常都是这样。那我们其实想要做的是自串栏位的，比如说像刚才我们提到这个 accuracy 在车牌，就是它是反映一个真实资料，这个世界真实资料，比如说车牌这件事情，那我们怎么去判断哪些车牌是不合法的格式呢？像。比如说台湾车牌、机车车牌哦，你可以看得很清楚。呃，这是台湾车牌，可是如果我塞了几块美国车牌或其他国家车牌，你会知道它跟其他地方长不一样。那我们也想用一些 m l AI 的模型去看看有没有办法去判断出这些呃异常的自串，那去帮助做使用者做 data profiling 或资料清洗这这个工作，然后进而优化我们 data quality。然后这一个部分其实就刚刚提到的。呃，我们的 k m v Join 啊，那这一段是希望把复杂的大表对大表的 Join 试试看，把它转换成小表对小表的 Join， 然后容许些许误差，再合理我们可以接受误差下来，然后追求更更快的效能。好，那其实呃 ，Data Quality Tool 确实现在真的也才刚起步而已。那我们目未来也有很多很多的工作要做。那我们那个资料科学研发科啊，目前也正在寻找。就是有志一同对这些东西有兴趣的，的大大们，欢迎一起加入我们。对对，那我这边有一些参考资料的连结啊，那我放在这边给大家参照参考。那最后我是来自那个国泰金控数数发资料科学研发科的马克，感谢大家。